നമസ്കാരം വിനിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചേന മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാനാണ് ചേന മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാൻ എല്ലാവരും പല വിധത്തിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മുത്തശ്ശി ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉള്ള ഒരു മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാനാണ് തേങ്ങയൊന്നും അരക്കില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാനിലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ ഞാനിപ്പോൾ ചേന ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് രണ്ടും ഇട്ടാണ് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് വേവിക്കണം നമ്മൾ പച്ചമുളകും മോരും കൂടി അരയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇടുക ഒന്ന് വെന്തോട്ടെ വേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയോളം അങ്ങനെ വെന്ത് ഒടയണ്ട എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ് മുത്തശ്ശി വെക്കണതിൽ ഈ മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാൻ ചേന പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചേനയുടെ ഫ്ലേവറും ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തേങ്ങയൊന്നും അരയ്ക്കാതെ വെക്കുന്ന ആ മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാനും ഒരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് ചൂട് ചോറും പപ്പടവും ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പ വെന്തോട്ടെ കേട്ടോ പകുതിയോളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ സ്പൂണിന് തൈരും ഒരു നാല് പച്ചമുളകും ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കുകയാണ് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേന വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും വെന്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ കഷ്ണം മുറിച്ച മുറിയുണ്ട് എന്ന കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഉടയുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം നമുക്ക് ഉടഞ്ഞു വേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എടുത്ത് കഴിക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കണത് നമ്മളൊന്ന് സിമ്മാക്കണു ചട്ടിയാണ് സ്റ്റിൽ ചൂട് മെയിൻറ്റൈൻ ആവും സിമ്മാക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൈരും പച്ചമുളകും പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതാ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചതാണ് അതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മുത്തശ്ശി ഇതിൽ ചേമ്പ് ഇടാറുണ്ട് ചേമ്പ് മാത്രം ഇട്ടുള്ളൂ ചേമ്പ് മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാൻ ചേന മോരൊഴിച്ച് കൂട്ടാൻ ഇതൊക്കെ മുത്തശ്ശി ഡയബറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി കഴിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലിടാം ഇതുപോലത്തെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ വിനീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് വിനീസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കൂ ഇപ്പം നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇന്നാലും ഒന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യാണ് പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കണം പൊതുവേ പറയും മോരോച്ച കൂട്ടാൻ തിളയ്ക്കരുത് എന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്കൂപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ആ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ മോരിടുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് നന്നായിട്ട് വറ്റി ആ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മോരൊഴിച്ച് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുള്ള മോരിലേക്ക് കടക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത പച്ചമുളകിൻ്റെയും തൈരും കൂടി അടിച്ച ആ ഒരു സംഭവം ചേനയുടെ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചേന ഒരുപാട് വേവരുത് തന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പിരിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ആവുമെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചേനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എരിവൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും കുറുകിയ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മോരൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി തിളയ്ക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മോരോഴിച്ച കൂട്ടാനെ പോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് സൈഡിൽ കൂടെ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തിളയ്ക്കരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഒന്ന് തിളച്ചാൽ
ഇനി നമുക്ക് വറുത്തിടാം രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ കടുക് ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം മൂന്ന് വറുമുളക് ഉലുവയാണ് കേട്ടോളു കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചേന മൂടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള റെസിപ്പീസുമായി വിനി കിച്ചൺ യൂട്യൂബിൽ വീണ്ടും കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചിൽഡ്രൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ Thank mm-hmm. you.